Hi guys, this is Andrea Portugal and here is my group. Hi, my name is Miguel M. Cortez. Hi, I'm Nico Castigador. Hi, I'm Marian Claire A. Basilio. We are here to present local and international items. And this is for the completion of our subject, Art Appreciation and Reserve. First, our local artist, we have Sir Miguel Emanuel D. Borbo. Sir Miguel? Good afternoon, sir. We are the student of First City Providential College and we are here to end an interview regarding po sa arts appreciation. And me and my group locate the people artists that have skills and knowledge about the arts. And you, Sir Miguel, ang amin nahanap. Thank you for accepting the interview. And the purpose of our interview, sir, is about giving the some point about the arts appreciation and paano na makakatulong yung arts sa inyo. At sino at sino po at ano yung mga naka-motivate po sa inyo para magawa ng isang arts. And I hope this interview helps the other people to give knowledge, motivate and encourage sa rin po for the passion and skill. Sana po makatulong yung question po namin. Ito yung unang question po, sir. What is your background? Sir? Background parang sa school ganun. Nakapagpapas po ba kayo ng arts? Ganun, sir. What is my background? Actually, right now po, I'm a first year college student uh, taking up BSIT. <laughs> Yes. Uh, uh, kahit na based IT yung community ko, I'm always engaged into arts pa rin. Kung baga, I always do painting pa din, I always do commission. I'm also an alumni of First City Providential College, a former arts and design student. Wow. Follow up question. Sir, my next question po is... What does your work um, aim to say? Parang ano po ba yung yung work niyo po about saan? Or may certain po ba kayo na pinaportray sa mga works? Um, okay. My works um, more often ano siya, <clears throat> about sa uh, social issues. Ganun. Like this, yung nasa likod ko. Uh, yan. Siya. Ang ganda nga po na nasa likod ko. Ayan, ano siya. It's all about kahirapan, gano'n. So, may more on ano, focus on social issues, kahirapan. Kung baga kung ano yung mga struggles na yun na dapat makita ng mga viewers ko, gano'n. And aside from that, I am more on portraiture din. Na almost all of my works laging may portrait na mahalap na ito. Mm. Parang in reality po lagi yun. Yes. Ano yung, ano yung reality? Artworks. Okay, sir. Thank you po. Next. Next, next question po. How does your work comment on current social or political issues? Sabi nyo nga po kakanina na about po sa kahirapan po yung some of your artwork. Ano po? Pwede po ba kayong magbigay pa po ng ibang current or political issues po na pinaportray po ng inyong artwork, sir? Hmm. So, pagdating doon sa current issues, halimbawa ngayon sa pandemic, um, nung nagkaroon ng pandemic, naging align din doon yung mga artworks namin. Halimbawa, meron kaming artworks ng mga nakamask na kung ano yung nangyayari about frontliners, kung mga ganun. Kasi ako ay always been, ano eh, kumbaga, ano yung current issues na yun. Parang yun yung gusto kong i-portray lagi sa work para, para hindi lang ako nagdo-drawing to impress, na ipakita na, oh, magaling ako sa ganito, ganyan. Kumbaga, I am painting something na mayroong purpose that has something to say. Parang ganun. Yung next question naman, sir, ano po, sino yung nag-influensya sa'yo para... Para mag-paint ka, pasukoy mo yung art world, ganun po. Ah, siguro nakikita ko lang din, nung bata ko sa mga kaklasiko, may nakikita akong nagpipainting ng mga higher grades, kung magagay mga activity nila. Tapos, as time goes by, may mga namimit ako na may mga same interest, kung baga. Ayun, tapos I discovered joining competitions na rin. Ah, tapos nakakamit ako ng mga professional artists na parang sabi ko, Someday, ay, gusto kong maging tulad nila, parang ganun. Na someday, kaya, kaya ko rin sanang gawin yung mga ginagawa nila. Na parang dati, 
nag improve din. Kaya, thank you dun sa mga, ano, sa mga namit ko na nag-inspire talaga sa akin. And one of it is Sir Romy, kung kilala nyo. Si Sir Romy, Dio Balderam, Balderama. Siya po yung prop namin dito. Ayun, hi sir. Siya po yung prop namin sa art. <laughs> Nice. Siya po yung isa sa mga nag-inspire sa so, Yeah. Unang meet ko niyan sa kanya, hindi pa ako ganito mag Hindi pa ako marunong. So, natuto lang din ako sa kanila. Si Sir Ryan. So, yan sir. Next question po is about that. How have you developed your character, sir? Um, how do I de- develop my? Career po. Ah, career. career. So, pagdating sa career, siguro, say, siguro talagang tiyagaan lang. Kasi pagdating sa arts, talagang tiyaga, confidence, influence, um, ano pa ba, perseverance kahit yung, alam mo yun, sobrang hectic mo na, ang daming, ang daming pending ng mga gawain, kailangan pa rin mo sipag. So, ayun. Para ma-develop din yung career mo, siyempre kailangan gawa ka ng gawa. Kasi yung mga viewers mo or followers mo, lagi yung nag-aaroon. Pag ka nag-highload ka, na tulad ng ginagawa ko, <laughs> medyo ano ka, parang uh, iinip yan. yan. Uh, so pag uh, dinidevelop mo rin yung career mo, it's important na you have connections din. Kasi, pagka may connection, uh, it's maisi sa'yo na magkuha ng mga opportunities. You know, may kapinala ka sa ganito, sa ganyan. Yun lang. Sir, um, the next question po is, uh, how do you seek out opportunities? Ah, okay. How do I seek out opportunities? Um, yun ang una dyan is internet. Internet plays a very major role I think, sa, seeking, sa seeking opportunities talaga. Kasi dyan kami nakakakuha ng, ng mga open call for exhibits. Para sumali sa competitions. Uh, opportunity para mga artist na with other artists parang it's a give and take then halimbawa meron ka meron sila yun lang <laughs> okay sir next po is ano next question po is meron na po ba kayong collector base po kung meron po paano nyo po po call base yung Mm. Wala pa. Wala pa yung collector. Pero siguro someday, hopefully. Yung next naman po, ano? Okay. How do you navigate the art world? How do I navigate the art world siguro? You must have your own style. Uh, your own style. Okay. Kung baga, yung mga viewers mo, meron silang message na bihiiwan. Kung baga, uh, pag nakita nila yung artwork mo, matatandaan na nila yan lagi. Na pag nakita nila, ay, ito ganyan, ganyan. Na ang ganda ng message, hindi lang siya maganda technically. And para para kasi sa akin to navigate. Another thing is to explore. Ayun, explore. Laging mag explore Yun yung ano, isa sa mga ano, recommendations ko din talaga, lalo sa mga yung artist na nagsisimula. Ano. Yeah, sir, the next question is, uh, paano po nyo pinipresyuan yung mga artists nyo po? Paano yung, paano what? Pinipresyuan, kumbaga yung artworks nyo po. Pressure. Based po ba sa mga materials, gano'n, or sa... Um, upon pricing the ano, my paintings kasi at saka mga works manong-una kong kinoconsider yung mga materials at saka yung hirap 
kung paano siya gagawin. Kasi, syempre, kailangan mo rin i-consider yung artistry mo. At saka, kasi yung, alam mo yung ibang artist, mataas silang mag-presyo kasi yung mga materials nila mahal din. So, ako naman kasi hindi naman ako gaano gumagamit ng mga artist grade ng mga materials. Like, meron kasing paints na nabibili na halimbawa isang tube lang nasa 1K to 2K na agad. One color lang yun. Ako naman hindi pa ako gano'n bumibili yung mga gano'n paints. Pero, ayun din. Isa rin sa mga another pa, isa din sa mga i-consider mo yung size, the shipping fee, kung malayo, lahat yun kailangan mong i-consider kasi kasi important din kasi ano, kailangan mo rin magbuhay, kailangan mo rin kumain, parang ganun. So, ayun. Yun lang yung mga points siguro na kailangan mong i-check, consider para makuha mo yung price mo. Yung price na na deserve nung artwork mo. Sir, the last question po is, um, which current art world, art world trends are you following right now? Kung ano pong art oh, world trends? Okay, art world trends, kung ano mga klaseng art work. Sa ngayon kasi ang daming variety ng mga art works like digital, watercolor, at kung ano-ano pa. Pero sa ngayon kasi siguro, kung ano man yung pinafollow ko is, ano ba? Realism pa rin talaga. At saka siguro, I would like to try digital din. Yung siguro sa mga isa pa, sa mga ipafollow ko kasi gusto ko rin mag-explore. Sa ngayon kasi ang dami-daming ano eh, ang dami-dami mong pwedeng ipollow like. Yung mga, makikita mo rin kasi sa IG, sa mga Twitter, something, mga, mga social media accounts. Ang dami kasing art accounts eh. Isa yung sa mga pinapalo ko. Like, ang dami kasi talaga, ang dami-dami kong pinapalo. I can't, ano, I can't enumerate. Yun, so may, may mga ano din, may mga artworks din na yung mga something minimalist lang, yung mga pop art. Depende talaga, marami. Sir, hmm. kung hindi niya po mamasmae. Ano pong pangalan po ng artwork po na nasa likod niya po? Um, it was titled Toga. Kasi parang the idea of the painting kasi. Wait lang, hindi kasi siya makipanood. Yan. So, idea kasi ng painting na yan is, kaya siya tinawag niya Toga, kumbaga yung bata, mahirap lang siya. Kumbaga, she struggles to escape that. Tapos yung toga niya, yung nasa, what do you call that? Is toga, yung nilalagay sa ulo pagkagagradway. Made of ano, mga houses ng barong-barong. Yun yung idea niya. So, parang ganun yun, to escape the kahirapan. Yun lang yung mga questions namin. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you, sir. Thank you. You're welcome, then. Bye! Artist, we have Mom Hasmin. Hi, good afternoon, Mom. We are the students from FCPC, First City Providential College, and we're here to conduct an, inter an interview po regarding sa art appreciation. We locate the people artists who have skills and knowledge about arts, and one of those po is you, Mom Hasmin. 
And the purpose of this interview is to give some points po about art appreciation at kung paano siya nakakatulong sa inyo at kung sino-sino po yung mga nakamotivate sa inyo para gumawa ng art. We hope that this interview helps other people to have knowledge and motivate themselves and to try this passion and skills. So, let's start po. Mom, my first question is, what is your background? College, hindi rin naman ako nag-enroll ng fine arts. Uh, pero naging continuous yung training kasi kahit college na sasali pa rin ako sa poster meeting contest. Ngayong masters, when I'm taking masters for education, tinutuloy-tuloy ko pa rin yung pag-drawing or pag-paint para at least yung skill, hindi siya nangangalaw ang tumumbang. Thank you po. Thank you. What is your work? Ang open na aking drawing ay more on women. Kasi sila lang, kasi mas common reference for women. Example, sa family namin, hugo kami babae, and yung separated na yung parents, so wala talagang reference ng lalaki. Sa, sa aking drawings, I don't draw women smiling because I don't think we're always uh, required to feel good about whatever is happening. Diba? Parang women are always expected to be, to be graceful, to feel happy, despite kung ano man yung nangyayari sa paligid. So I think that's my major subject and content. Women and being genuine on whatever emotions we're feeling and not being sorry about it. Third question po is, how does your work comment on current social or political issues? Yeah, I think my art works are more inclined on the feminist view. So like, kung ano yung pinanggit ko rin kanina, I don't like women being told what we're supposed to do and what we're not expected to do. So there's plain honesty on what women are. Like we can feel bad at times, skillful in managing things. Mom, yung next question po, ano, sino pong nag-influence sa inyo para mag-paint kayo, para patuloy niyo ang art? Influence. Siguro iba yung encourage sa influence mo kasi pag encourage, syempre yung mga teacher mo. Pero pag influence, uh, siguro one major influencer, Sir Romy, siya at the Instagram. Um, he was my coach. And then from there, ayun, lagi siya nagsasabi sa amin na we have to improve our own craft. Na kung pangit yung comment ng tao sa aming gawa, we should be open about it and hanapin namin yung saan kami dapat mag-improve imbis na ubusin namin yung oras at naisipin bakit kami binabash ng mga spectator ng artworks namin. Thank you for that. Everybody mo. Nag-start siya ano eh, talagang may coach. So, from pieces of advice ni Sir Romy, Ma'am Ben, and iba pang artists sa community. And I've learned what techniques can be effective in portraying my subjects. Tapos, sa sarili din, kung, kung nambabash yung iba ng artworks ko, mas binabash ko yung sarili kong artworks. Kasi from there, nagiging honest ako kung ano yung performance ko. And ano pa yung kaya kong ito. example, may student, magme-message, uh, tatanong sila, ano yung, ma'am, ano pong gagawin kapag ganito? I always find time to help them on their artworks. Pero kapag, ano naman, kapag sariling development, may mga opportunities na dumadating. For example, I was invited to be the secretary of Sinin Visual sa Tosenyo. Uh, we were able to take part in making the history of Ural in San Jose del Monte. So, other than that, personal, ano rin, personal motivation. Like, from day to day, if I have the opportunity to draw, to paint, I grab it kasi it helps me manage my thinking. Thank you, ma'am. Another question po is, kung meron na po ba kayong collector base? Kung meron, ma'am, how do you cultivate it? Wala pa ata akong collector base kasi most of my artworks are personal. Kapag collector kasi, di ba, they have certain type. 
certain bias kung ano lang yung gusto nilang painting. So, mostly my artworks are personal and I don't think I have collector base yet. How do you navigate the art world? Ah, I learn from beginners, I learn from experts, and I learn from those who are in the process of learning. So, hindi pwede na hanapin ko lang yung ano lang yung alam ng mga experts. I want to learn how to become persevering on my craft kasi baka mamaya nawawalan na ako ng pasensya sa sarili ko kapag may hindi ako makuha ng concept o technique. So, when I uh, talk with beginners, pag sinasabi nila na uh, practice lang sila ng practice, from there, nai-inspire ako. That's, that's uh, learning from me in terms of motivation, in terms of technique, in terms of medium. I get to learn from experts then. How do you price your work? I'm not really that used of pricing my artworks kasi nga personal siya, so parang ang akin lang. Basta may paint ko yung emotion ko, yung insight ko, yung concept ko, that's it. I don't have the really goal to sell my paintings. So, pag magpa-price ako ng artwork, I ask friends, I ask my parents, yung nanay ko, tingin mo magkano to? Tapos kung ano sabihin nilang price, minsan yun na yun, minsan naman sila, Romy, tingin mo magkano yung ganito? And then that's it. I don't really decide the price of my paintings. Pag appreciated siya ng tao, okay, that's good. Kung gusto lang bilhin, okay. Kung hindi, okay. Thank you for our last Siguro yung pop art, apart from pop art, syempre in terms of topic, yung feminist view. So really on women. Kahit naked body, kahit uh, distorted yung body, anything about women. Okay po, thank you po. Thank you. Pwede po kami kumakaan. Kahit isang artwork. Wait. I'll share one. Uh, this painting, I made it with three, I know, four, four paints only. Blue, red, yellow, and white. I just get it. Okay? Let me know if you're seeing it here. But it's not still there. Because it's not still there. Ma'am, what do you want to portray? Na-discuss ko rin kanina yung subjects ko ay madalas babae. So, I painted this when everything's somewhat disturbing kasi malapit na mag-online class and I'm not really satisfied with my skill for online teaching. So, I have to look for something peaceful. Therefore, I painted women who are sleeping. They look peaceful. Then, I was inspired to <laughs> Elito Sirka. Pwede nyo siyang isearch si Elito Sirka. Naggawa siya ng isang seminar wherein sabi niya, you can paint anything you have. Blue, red, yellow, white paint. Tapos sabi ko, edi explore ko yun. Na-challenge ako. And then yun, I learned how to make skin tone, violet, etc. from the three colors he shared. Yeah. Hey, thank you, thank you ma. Thank you for the time. Galing na. Apo, gantos po. And lastly, for our international artists, we have Mom Annie. Hi, good afternoon, Mom. We are the student of First City Providential College, and we are here to conduct an interview regarding Paul's art and appreciation. Me and my group locate the people 
artists that have skills and knowledge about art and you ma'am Anne na aming nahanap. Thank you for accepting the interview and the purpose of our, our interview is to give some point about the arts appreciation and paano nakakatulong yung art sa inyo at sino po yung mga nakakamotivate po sa inyo para makagawa ng arts po. I hope this interview helped other people to give a knowledge and motivate to try this passion and skills. Okay. Okay. Okay, nice. Um, first question po ma'am is what is your background po? Ano, I'm Ann. I'm currently a fourth year visual communication student. Fine arts sa uh, UP Diliman. I'm currently interested is in digital, tapos medyo in animation. Ayun. Tapos somehow connected in graphic designing. Then. Number two question, mom, is what does your work aim to say? Parang ano po ba yung pinaportay ng work niya? Uh, yung art na gusto ko. Parang ano ba? <laughs> Hindi ko pa rin kasi sure eh. Kasi parang uh, as an artist, maganda na marami kang natutupunan hanggang sa malaman mo kung ano talaga yung gusto mong um, ipakita. Sa manayo kung ano yung art na gusto kong ipakita. Tama ba ulit? Apo, parang uh, ano ito po ini-embody nung artwork nyo. Ganun po. For example po, more on kay Ma'am Hesmin po kasi more on women po, di ba yung mga pinaportay niya? Parang mm-hmm. more on pa, okay. ano, woman empowerment, empowerment ka na po. Uh, okay. Um, so far, kasi since nag-explore ako, parang um, tinitignan ko yung artwork ko as something na uh, na sana naka, makaka-relate sa tao, more on self ganon. But at the same time, kasi parang gusto kong mag-explore in a general um, ano ba? Hindi ko masabi yung tama word eh. Pero, general, more on uh, ano, uh, self-appreciation, ganon. Bukod sa self-appreciation, uh, something na nakaka-relate sa tao and something na makaka sa bansa natin. For example, um, tin- naghahanap ko ako ngayon ng parang concept na something na kapag ginawa ko to, alam mo Pilipino siya or makakalilit yung mga Pilipino sa atin, ganun. And, ano naman, um, parang hindi lang siya more on dun sa positive side kasi parang magandang incorporate sa artwork yung magbibigay ka ng message towards to something na alam mo makaka-improve sa situation ng country mo. For example, if my problem, parang ganun din yung gusto mong iparating na message na gusto mong maging aware yung mga tao sa uh, mga possible problem na pwedeng makatulong sila sa change na yun. Question po ma'am, ano po? How does your work comment on cur- current social or political issues? Pwede bang patanong, palinaw, kung ano yung gusto nyo uh, sa question? Uh, ma'am, yung okay. question po is, ano po ang relation po ng mga artwork nyo po sa mga political or social issues po na kayo sinakaharap ng bansa ngayon po? So far, sa akin, hindi ako masyadong nakakagawa ng works for now sa about sa, so, uh, sa current issues na meron tayo. Pero... Marami akong artist na kalala sa Twitter or any in any social media na gumagawa nun. So, baka yun yung pwede kong i-comment. Pero, uh, para sa akin naman, if ever na um, magawa ako ng ganun, probably something similar to what other artists are doing. Kumbaga, um, you do it in a way na may intindihan nila pero makaka-relate sila without really offending kung ano man yung opinion na meron sila kasi ang purpose naman ng uh, sending a message even through art is to make them understand uh, about the situation tapos um para din 
mas madali nilang maintindihan kung ano yung artwork is all about. Ma'am, thank you po. Next question po is, who are your biggest influences? Hmm. Ah, uh, ang pinaka nakaka-influence sa akin gumawa ngayon ay si Yu May. Ah, uh, si Yu May. Ang spelling ng ah uh, ang spelling niya is Y U U M E A M E I. Uh, more on yung works niya kasi more on environmental and making people aware of the world problem. So, yun yung pinaka best example na nakaka-inspire sa akin gumawa ng artworks na may message sa ka gustong iparating sa mga tao and maging social aware sa So, um, my next question naman po is, how have you developed your career sa arts po? So far kasi, yung career ko as an artist, for now, gumagawa lang ako ng commissions. Pero hindi ko talaga exactly alam if um, if after ba nito, ano yung gusto ko pa? Kasi, Art is about exploring pa rin naman. Since ang daming, uh, ang daming section ng art na pwede mong pasukan. Kasi ba diba, aside from digital, may traditional, yun yung mga mural paintings, yung mga painting na may kita mo sa museums. Tapos yung sa akin naman, ang focus ko ngayon ay digital. Which is yung sinabi ko nga kanina, na hindi ko interested na sa animation. Um, so far naman, uh, Um, pwede pa-elaborate ng question. Ma'am, parang paano ka lang po um, nagsimula as an artist? Paano siya nag-grow? Di ba nasabi niyo pa, ma po na um, more on nagko-commission po kayo? Ganun na po. Mm. Parang nag-start yung career ko as parang interested na akong gumawa ng artwork sa simula. Parang hobby siya nung una. Tapos habang tumatagal, Since nag-enroll nga ako sa uh, Fine Arts School, parang habang tumatagal, marirealize mo na hindi lang siya hub. Kumbaga, nagkakaroon na ng obligation na hindi siya para sa sarili mo lang. Pero gusto mong magkaroon ng um, ng connection dun sa mga, sa mga magiging possible audience mo. Thank you po, Mama. Yung next question po, ano? How do you seek out opportunities po? Aside from building connection, ang pinaka-sino-showcase pinaka mo ay yung skill na meron ka. So, ayun, if, I think, para sa akin lang nga, I think if effective yung pinapakita mong image uh, doon sa mga gawa mo, parang more, the more na opportunities yung punta sa'yo kung sa. Pero, um, sa part ko, since medyo parang ngayon pa lang din ako nag-open as an artist. Kasi uh, ngayon ko lang din na-realize yung importance ng social media. Uh, parang uh, more on uh, ayun, sinabi ko din di ba, yung ano, social media nga nakakatulong siya para makakuha ng opportunity at the same time makilala ka as an artist. Tapos, sa pagkuha naman ng commission, kasi minsan, ano eh, more on ano lang din, more on, more on sa internet mo lang din makukuha yun, and more on sa pagpapakita ng portfolio online. Ayun. Okay, ma'am. Thank you po. Ano, next question po is, ma'am, if ever po na-build up nyo na po yung career nyo po, How are you going to cultivate po yung collector base for your client po? Sa art industry kasi, or any industry actually, parang any kind of work profession naman, uh, maganda kasi na hindi ka nag expect for anything. And even if gusto mo yung client na bumalik sa'yo, marami kasi yung artist sa mundo. So if magkaroon ng time na hindi nila maging trip yung work mo, parang maganda na i-accept na ganun. Pero, kasi most, most of the time naman yung client kasi yung pumipili kung gusto pa nilang bumalik sa'yo. 
sa gawa mo. Pero, to ensure naman na gusto mong bumalik yung client mo sa'yo, ano, syempre, magpo-focus ka dun sa quality ng uh, ng art na ginagawa mo para sa kanila. Tapos, aside from that, yung, ano, yung uh, natural na uh, dapat yung work etiquette mo ay respectful ka, tapos um, willing ka to engage with the client, ganun. Pero, ayun, yung pinaka uh, mindset ko naman ngayon, kasi, if ever man na magiging professional ako, mas okay na hindi ka nag expect ng kahit ano, kasi, um, parang, hindi mo rin naman kasi ma pipilit if yung client gusto na nila ng ibang art style. Kasi, Di ba, parang habang tumatagal, nagkakaroon ng iba-ibang art styles, madaming, madaming magaling na artist, ganun. Ayun naman, parang pag-professional ka naman kasi, uh, parang need mo na magtiwala na lang sa work mo. Ganun lang. Uh, thank you, ma. My next question po will be, uh, how do you navigate the art world? more on supporting yung act na ginagawa ko kasi parang may time na wait in ano naman in some ways yung pag nakikisabay ka sa artist or sa trend na meron yung art world nakakatulong siya para ma-expose yung gawa mo yung ideas na meron ka pero ah uh, yung sa akin kasi Uh, parang ang way lang para makakonek ako sa ibang artist ay to support kung ano yung ginagawa nila. Yun lang naman. Ma'am, yung next question po, ano po? How do you price your work? Hmm, yung price ay mahirap na tanong kasi um, for example, kasi dito sa Pilipinas, ba diba, uh, <laughs> medyo mababa ang tingin sa art. So, parang hindi mo alam kung yung price na pwede mong i-offer sa kanila ay tatanggapin nila. ba diba? Yung iba pa nga, yung mga kamag-anak, minsan sasabihin na, Uy, pwede ba akong pa-drawing? Drawing lang naman yan eh. Madali-dali lang naman yan eh. Ganyan. So, parang pagdating sa art prices, ah, uh, dilemma siya sa akin at least or sa ibang artist actually kasi nga medyo mababa pa rin yung tingin ng art work at least dito sa Pilipinas pero ang pinagbabasehan ko ngayon kasi aside from um yung time ng paggawa and aside dun sa time ay dun sa uh, sa kuryente for example <laughs> ayun ah uh, ang pinaka magandang i-base ay yung experience. Kung baga kung paano mo napalago yung artwork na binibenta mo at kung gaano mo siya pinaglaanan ng panahon para uh, pagandahin pa. Ayun. Kaso, yun nga, ang mahirap kasi kapag nagpa-price ka, bukod sa may kum- kakompetensya kang artist na magaling, parang, ayun, Minsan kasi hindi mo alam kung uh, may kukuha ba sa'yo if yung price na uh, binigay mo sa artwork mo eh tama para sa'yo pero para sa iba hindi. So, yun lang naman. Ganun. Thank you, ma'am. Ito na po yung last question po namin. Which current art world trends are you following or are you going to follow po for your next artwork? Um, ang pinaplano ko ngayon, hindi <laughs> ko sana sabihin kasi nga, ano, parang iniipon ko pa. Pero so far, ang plano na meron ako ngayon na ipakita kapag nag-upload ulit ako is something about environment. And nakapokus siya dito actually sa countries, Philippines. Kasi um, may time na lumabas ako <laughs> recently for ano naman for emergency tapos ayun issue pa rin talaga yung um yung mga basura sa 
bansa natin. Ano yung pagtapon ng basura sa gilid-gilid? Kahit saan may kita mo agad siya. Tapos, uh, parang gusto kong gumawa ng message na nagpa-pertain about dun sa pagtapon ng tama. Tapos, uh, yung yung pagiging responsible lang ng tao sa sarili lang basura. Ganun lang muna. Tapos, aside from it, yung mga social issues, um, something to do with rights naman ng mga tao in general. Ganun. Okay, ma'am. Thank you po sa time. Thank you, ma'am. Thank you. Good luck. Good luck. Sa- good luck. Salamat Bye-bye. po. <laughs> Bye-bye po.